ওই সময় যখন চলে যায় যে সময়ের মধ্যে যে ইবাদত করলে সবাব হয় সময় পার হয়ে গেলে আর সবাবটি পাওয়া যায় না যেমন আকিকা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন বাচ্চা হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আকিকা করা সাত দিনে করবে তা না আজকে হয়েছে তারপর দিনও করা যায় হওয়ার এক ঘন্টা পরেও করা যায় কিন্তু সাত দিন পার হয়ে গেল আকিকা আর হবে না যেমন সামনে কোরবানি কোরবানির গরুতে আকিকা হয় না কেউ যদি কোরবানির গরুতে সাত বাঘের এক বাঘ একটি বাঘ আকিকার জন্য দে মোটে হবে না কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আকিকার জন্য যতই হাদিস এসেছে সব হাদিস আল্লাহ রসুল বলেছেন দুভ্যা ভেড়া অথবা ছাগল কোন অংশীদার প্রাণীর কথা আল্লাহ রসুল বলেন নেই গরু ওঁ মহিষ এগুলি দিয়ে আকিকা হবে না জিলহদ মাসে ছাঁত উদয় হওয়ার আগে আমাদেরকে এই মাসের এবাদতের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে আমাদেরকে স্থির থাকতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই মাসের শুরুতে এক টানা দশ দিনের এবাদত দান করেছেন ওর আনুল করিমের তিরিশ পাড়ায় একটি সুরা আছে যে সুরাকে বলা হয় সুরা আল ফজর বলেন তো কি আল্লাহ সুবাহান এই সুরের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ পাঁচটি জিনিসের কসম খেয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন বোরের কসম ফজরের কসম আল্লাহ পাকস বাহানুবাহ বলেন আমি ফজরের কসম খেয়ে বলছি কি বলছেন আল্লাহ কেন ফজরের নামে কসম খেলেন কোন কথা বলার জন্য আমাদেরকে বিশ্বাস করার জন্য আল্লাহকে তো কসম খেতে হয় না আল্লাহ বলেন আমার চাইতে বড় সত্য কথা বলে আমার কথার চাইতে বড় সত্য কথা পৃথিবীতে আর খার কথা আছে আল্লাহর কথাতে কোনো সন্দেহ আছে নাই কিন্তু আনুল করিমে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ বিভিন্ন কসম করেছেন কখনো ফজরের কসম কখনো আসরের কসম কখনো মক্কা নগরীর কসম কখনো গাছের কসম আল্লাহ এখানে চারটি কসম করেছেন আল্লাহ বলে তুরের কসম তিনের কসম জৈতুলের কসম ওয়াহাজাল বলাদিল আমিন মক্কা বিশ্বস্ত নগরীর কসম আল্লাহ বলে আসরের কসম তার কথা হচ্ছে এই আল্লাহ যে বস্তুর কসম খাচ্ছেন 
कसम के आल्ला बुझाचे से वस्तुटी से अबादतटी से समय बड़ो मूल्यवान बड़ो मर्यादावान बंदा जान से समय एबादत के हर ना फेले अल्लाह अकबर आल्ला से फजर गुरुत बुझे अल्लाह बोलो फजर कसम आप फजर सलाद आदाय करी फजर क्योंकि कुरान करीमे एखे जे फजर कथा बला सुनिर्दिष्ट एक दिन फजर कुरान करीमे फजर आो कथा आल्ला वही बोर कसम जे भोर निश्वास फेले प्रबाद जे सूर्य आलो उदय हम पृथ्वी अंधकार दूरीभूत है आल्ला कुरान करीमे पांच टी जगह बोर कसम कर कारण बुर बेला हे अति मूल्यवान समय आल्ला फजरे एम नियम दान कर फजर अल्प समय बरकत सारा दिन बरकत मिले ना से आदुल करीम तेलावतर सब चाहते उपयोगी समय फजर और शेष रात अल्लाह हे कम्बल आच्छादित व्यक्ति कम्बल आच्छादित सहित व्यक्ति आपने एक घूम थे उठें जे कुरान ऊपर अवतीर्ण करान आनी आपनर जबान गभर रात तृत्य अंश शेष अंश अपनी तेलावत कर आल्ला आल्ला रसुल के निर्देश दिखते हैं एखे कुरान तेलावत अर्थ हे सलातर माध्यम सहाजुतर नमजे कुरान तेलावत करा कुरान करीम देखे देखे तेलावत करा एक शब्द दस टी स्वभाव बोल तो क्यों कत दस टी स्वभाव फरस नमजे कुरान तेलावत करा एक शब्द सातश स्वभाव जो तो बसि तेलावत करते हैं हाँ जमा तेना मुक्त दी कष्ट और शेष साथरान तेलावत कर एक शब्दे सत हजार स्वभाव से कराम जरा पूर्वसूरी आल्लर वलि सलफुसिन जो तो नेखार जो तो ईमानदार जो तो बुजुर्ग जो तो सतल दुनिया के विदाय नहीं तर शेष रतर इबादत हलातुल अल्लाह अकबर डर इकबाल कत सुंदर कथा बोले नजर उलजी हुई फगने सहर गायद मिले अल्लाह हृदय ओ दिल ओ कल सब किस चढ़े दीते पर हुशियार तक एक जिन के कखो चढ़े दिओ ना नचौड़ाई दिल फगान सहर गाही अल्लाह अल्लाह शेष साथ खान्ना आल्लर साथ 
কোরআন তেলাহতের মাধ্যমে ফলাত তাহাজুদ আহে সাহারে গাহি বলা হয় শেষ রাথের হৃদয়ের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করা অত সব কিছু বলে গেল এই জিনিসটি তুমি ভুলিও না আমার সায়দ মিলে আল্লাহ হতে পারে তোমার এক আল্লাহ শব্দ তোমার জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে হাজার হাজার আল্লাহকে দেখেছ একটি আল্লাহ শব্দে তোমার জীবন পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আগেকার দিন আমরা দেখতাম বাচ্চারা সূর্য ওঠার সাথে সাথেই কোরআন শরীফ বুকে জড়াইয়ে ফোরকা নিয়ে আমাদের সাথে যেতেন বিভিন্ন এনজিও সংস্থা ঠিক ভোরবেলায় সাতটায় সাড়ে সাতটায় এখন স্কুলগুলি হয়ে গেছে যার কারণে আর গ্রামেগঞ্জ কোরআন পড়ার সকালবেলার সুযোগ আর নেই সময় কোথেকে কোথায় চলে গিয়েছে আপনি যখন মাদ্রাসায় পড়বেন যে কিতাবটি প্রথম আপনার হাতে আসবে সেটা হচ্ছে উর্দু কা নয়া কায়দা এখনো আছে মাদ্রাসায় গ্রামগঞ্জি যেরকম বাড়িয়ে শিক্ষে পড়তো এটি এরকম একটা কিতাব সেটা আমরাও পড়ছি এই কিতাবের রাইটার লিখক তিনি তার প্রথমেই লেখছেন কবিতার মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেছেন ওটো সবে লড়ক মোহাত দোলো নমাজ আপনি পড়কর খোদা কো বোলালো আল্লাহ আকবর ওটো সবে লড়ক মোহাত দোলো নমাজ আপনি পড়কর খোদা কো বোলালো তেলাওত হামিশা তেলাওত হামিশা করোনে কে লড়ক ফের আপনি সব ইয়াদ করনে মে দিল ওটো সবে লড়ক মোহাত দোলো সলাত আপনি পড়কর খোদা কো বোলালো সলাত আপনি পড়কর রব কো বোলালো কত সুন্দর করে বলেছেন হ্যাঁ বাচ্চারা গুম থেকে উঠো উঠে পবিত্রতার সহিত মুখ হাত দিয়ে উজু করো তারপরে তোমার সকালবেলার সব কাজের প্রথম কাজ হচ্ছে কোরআন তেলাবত করা আল্লাহ 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 সেজন্য আল্লাহ যে বোরের কসম খেয়েছেন বোর বেলা মানুষের জন্য একটি বিরাট নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বোহারি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল আমাদের জন্য দোয়া করেছেন তাদের জন্য যে তোমার দরবারে আমার উন্মতের জন্য আমি রসুল হিসাবে ফরিয়াদ করছি আমার যে সকল উম্মত বরবেলায় যে কাজ করবে সেই কাজের মধ্যে তুমি বরকত দান করো আল্লাহ রসুল আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করছেন আল্লাহ আমার যে উম্মত বরবেলায় গুম থেকে উঠবে সকালবেলায় কাজে যোগদান করবে আল্লাহ তার কাজে যেন বরকত হয় আমি তোমার কাছে আমার উন্মতির জন্য দোয়া করছি দেখেন না এক হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ ফজরে সলাতের পরে রিজিক বন্টন করে 
আরে পশু পাখিরে দেখেন না যখন বোর হয়ে যায় ছেঁচু 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 আপনার ঘুম ভেঙে দে এরা পর্যন্ত বোরবেলায় উঠে যায় আর মুসলিম দেশের উপর আল্লাহর গসব নাজিল হয়েছে এবং কাফের ইহুদি যত দেশ আছে তারা সবাই বোরবেলায় কাজে যোগদান করে ফেলে আর মুসলমান যত দেশ আছে বোরবেলায় ঘুমেই যান এটা একটা গজবের কারণ আল্লাহ 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 সকালের অল্প কাজে আল্লাহ বিস্তর বরকত দান করেন আল্লাহর নবী আমাদের জন্য দোয়া করেছেন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলে একটি নির্দিষ্ট বোরের কসম দশটি রাতের কসম আল্লাহ বলে জোরের কসম বেজোরের কসম দেখছেন নি অর্থাৎ জিলহজ মাসের দশ রাতের কসম আল্লাহ বলে জোরের কসম বেজোরের কসম এখানে জোর কি আর বেজোর কি জোর বলতে আল্লাহ বুঝেইছেন দিন বেজোর বলতে আল্লাহ বুঝেইছেন মসজিদ ফাররাত আপনারা একটি আশ্চর্য কথা শুনবেন একটু পরে কথাটি আমি বলব নির্দিষ্ট যে সজরের কথা আল্লাহ পাক বলেছেন সেটা হচ্ছে আমরা যে দশ তারিখ কোরবানি দিই এই কোরবানির কসম করেছেন আল্লাহ ওই বোরের কসম ওয়াল ফজিরি আল্লাহ বলে কোরবানির দিন বোরের কসম কোরআনের বাসায় হাদিসের বাসায় এই রাতকে বলা হয় এই দিনকে বলা হয় ইয়মুন নাহার বলেন তো কি নাহার মানে কোরবানের দিন আরবিতে নাহার বলা হয় ওটকে বর্ষা দিয়ে আঘাত করে কোরবানি করা ওটকে দুইভাবে কোরবানি করা হয় আপনি দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি যখন সুরি নেন ওটকে জবে করার জন্য অনেক সময় ওর দাঁড়িয়ে থাকে এইভাবে নড়ে চড়াও করবে না তাকে বানতে হয় না এইভাবেই দাঁড়ানো অবস্থায় বর্ষা দিয়ে আঘাত করা এটাকে আরবিতে বলা হয় নাহার যেহেতু আরবের লোকেরা অধিকাংশ ওট দিয়ে কোরবানি করে বর্ষা নিক্ষেপ করে জবাই করা ইয়মন নাহার তোমার জ্ঞানের চক্ষ দিয়ে আমার কুদরত কে তুমি অনুধাবন করবে আল্লাহ বলে বান্দা তুমি কি দেখো না আমি কিভাবে ওটকে তৈরি করেছি ওটকে বানিয়েছি কেমনে আরবের জমিনে গেলে দেখবেন যে পাথর আপনি আপনার হাতু দিয়ে বাঁধতে পারবেন না এত বড় বড় পাথর ওট গাল দিয়া খেয়ে ফেলতেছে কারণ আল্লাহ যখন সেই মাটির মধ্যে তার রিজিক রাখছে সেই মাটির খাওয়া দাওয়া দিয়ে তার শরীরের গঠন হয়েছে সেই শক্তি তার দাঁতের মধ্যে আছে পৃথিবীর মধ্যে ওঠের মতো নেতৃত্ব মানে আর কোনো জাতি নেই মানুষ তো নেই নেই ওট যখন হালাকাতুল ইবিল যখন কোনো পরামর্শ করে তখন চতুর পাশে একশোটা হলে এই গোলাকার তত বড় করবে পঞ্চাশটা হলে ছোট্ট করে করবে একটার মাথার সাথে একটার মাথা লাগিয়ে দিয়ে 
আর যিনি তাদের নেতা তিনি মাঝখানে গিয়ে তাদেরকে নির্দেশনা দেন কিন্তু এমনভাবে গোল পাক দে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন এক ইঞ্চিও তাদের দাঁড়ানোর মধ্যে চতুর পাচ্ছে এক বরাবর এদিক সেদিক হয় না আল্লাহ বলে বান্দা তুমি কি দেখো না আমি ওঁ কিভাবে বানিয়েছি দেখো না ওটারা কিছু শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করে কারোর সাথে কারোর সাথে গাও গাও করে না মারামারি করে না কেমন সভ্য তার মালিক তাকে জবে করতেছে আল্লাহর হুকুমের জন্য সে দাঁড়ানো অবস্থায় নড়ে চড়াও করতেছে না আল্লাহর হুকুম মেনে নিয়েছে কোরআনে আল্লাহ কথাটা বলছেন আল্লাহ 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 এগুলি হচ্ছে আল্লাহ তৌহিদ ঈদের দিনকে কোরবানির দিনকে বলা হয় ইউমন নাহার জবাইয়ের দিন বলেন তো কি নাহার এই দিনের ফজরের কসম করে আল্লাহ বলেছেন ওয়াল ফজির এই দেখেন আমি কোরআনের আমি কোরবানির দিন সকাল বেলার ফজরের সময়ের কসম করে তোমাদেরকে বলছি এই দিন এই সময় অত্যন্ত বরকতপূর্ণ সময় তিনশো ষাট দিনের ফজরের মধ্যে দশই জিলহজ্জের ফজর পৃথক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ফজর আল্লাহ আকবর এই দিনের ফজরের কসম আল্লাহ করেছেন কেন তফসিরে করতবি তফসিরে তানতাবি তফসিরে আদওয়া উল বায়ান পৃথিবীর যেগুলি লেটেস্ট তফসির এই তফসিরগুলিতে একটা আশ্চর্য কথা লেখছেন এই কথাটি গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে কথাটা শুনবেন ইমাম কর্তুবি আল্লামা তন্তাবি বলেন নাহারের দিনের ফজর বৈশিষ্ট্যের বিশেষ অধিকারী তার কারণ প্রতিটি সকালের জন্য থাকে একটি রাত ইসলামী শরীয়ের দৃষ্টিতে নাহারের দিনের কোনো রাত নেই আল্লাহ হকবার প্রতিটি দিনের জন্য একটি কি থাকে বলেন রাত থাকে কিন্তু কোরবানির দিনের কোনো কি নেই রাত নেই আপনি বলতেছেন এখন তো বুঝেন নেই এখন বুঝে আসবে কেমনি রাত নেই রাতটা গেল কোথায় যেমন আজকের দিন চব্বিশে জিলকত আজকে কি আজ আরবি মাসের চব্বিশে জিলকত আজকের রাত গত রাত যা আমরা অতিবাহিত করছি সেই রাত ছিল চব্বিশে দীর্ঘদের রাত আজকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত চব্বিশ তারিখের চব্বিশ তারিখ সূর্য অস্তের পর থেকে পঁচিশ তারিখ শুরু হয়ে যাবে তাহলে প্রত্যেক দিনের জন্য একটি রাত আছে আরবি হিসেব অনুযায়ী ইসলামে আগে রাত পরে দিন ইসলামে আগে কি পরে এখানে যারা জন্মবার্ষিক কি করে আল্লাহ তাদের উপর গজব দান করছে জন্মবার্ষিকী তো এমনি আল্লাহর গজব এগুলি খ্রিস্টানদের শূন্য কার শূন্য বলেন খ্রিস্টানদের শূন্য মুসলমানদের শূন্য আল্লাহ বলে সেই জন্য আমি গর্বর করে দিয়েছি যারাই জন্মবার্ষিকী হিসাব করে তারা সবাই ইংলিশ হিসাব করে আর ইংরেজি বছর বছরে পনেরো ষোলো দিন কি হয় ব্যবধান হয় এখন বিশ বছর পঁচিশ বছর যখন হয়ে যায় একটা লোকের বয়স উনিশ বছর হলে তার বয়স কিন্তু বিশ বছর হয়ে যায় ঠিক থাকে না একমাত্র ঠিক থাকে আরবি বছর কেননা আরবিতে উনত্রিশ ত্রিশ আর ইংলিশে আটাইশও আছে উনত্রিশও আছে তিরিশও আছে একত্রিশও আছে যা অধিক যাচ্ছি না আরবি হিসেবে আগে রাত পরে কি দিন তাহলে চব্বিশে জিলকদের রাত চলে গেছে 
আমরা দিনে পদার্পণ করেছি সূর্য অস্ত হবে পঁচিশ তারিখ শেষ হয়ে যাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি ফজরের জন্য রাত থাকে কিন্তু ব্যতিক্রম হল নাহারের দিন তার কোনো রাত নাই কেন কারণ জিলহজ্জের নয় তারিখ হল আরাফার দিবস আরবি জিলহজ্জের নয় তারিখ ও কোফে আরাফা আরাফার দিবস আর হজ বলা হয় আমরা যে এত কষ্ট করে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরব যাচ্ছি আরবিতে যাকে হজ বলা হয় হজকে যদি আপনি একশো ভাগ করেন একশো ভাগের আটানব্বই ভাগ হচ্ছে আরাফা আল হজ্জ আরাফা বলেন তো কি আরাফা আরাফার মাঠে নয় তারিখ সূর্য ভালোভাবে উদয়ের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত এক সেকেন্ডের জন্য তার পা আরাফাতের ময়দানের অভ্যন্তরীণ স্থানের মধ্যে রাখা এটার নামেই কি হজ হজ পালনের জন্য সকাল থেকে আরম্ভ করে হাজিরা আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের জন্য চলে যায় আল্লাহ না করুক যানজটের কারণ বীরের কারণ অসুস্থতার কারণ যদি এরকম হয়ে থাকে অনেক সময় দেরি হয়ে যায় আমার জীবনে তেত্রিশবার হস কিন্তু দুইবারেই আমি পৌঁছছি আসরের সময় রাস্তা জামের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বিজ্ঞানসম্মত কত লেটেস্ট আধুনিক ইসলাম নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন তার জমানায় আমাদের মতো একটা রাস্তাও ছিল না এখন আরাফাত যাওয়ার জন্য তরিকুল মার্শাদ হেঁটে যাওয়ার রাস্তা যে রাস্তাটা সৌদি সরকার করে দিয়েছে এ রাস্তা চওড়া হচ্ছে একশো বিশ ফিট ওবৈদিকে পানির জন্য গায়ের মধ্যে আপনি হাঁটার সময় ঠান্ডা পানি পড়তেছে পঞ্চাশ হাত একশো হাত দূরে ঠান্ডা পানি খাওয়ার ব্যবস্থা তারপরে বসে থাকার ব্যবস্থা এটা শুধু হাঁটার রাস্তা সবচেয়ে বড়টা আরো ছোট ছোট দশ বারোটি হাঁটার রাস্তা আছে তাহলে আল্লাহ রসুলের জমানায় যখন এই ধরনের কোনো রাস্তাই ছিল না পাহাড়ের গিরি পদ দিয়ে যাওয়া হতো তখন এই ইসলাম মানুষকে কত প্রশস্ততা দান করেছেন আল্লাহ রসুল বলেন ঈদের দিনে রাত নাই কেন তার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে কোনো মানুষ যদি মাগিরিবের আগেও আরাফাতে পৌঁছতে পারেনি বীরের কারণে অসুস্থতার কারণে সূর্য ডুবার পর সব মানুষ মুসদলফামুখী আরাফাতে কেউ নেই রাত দুটে হয়ে গেছে আপনি কি করবেন বাংলাদেশ থেকে তিন লক্ষ চার লক্ষ টাকা খরচ করে গিয়েছেন আল্লাহ তো বন্দার আমল বন্দার কষ্ট বন্দার শ্রমকে আল্লাহ বিফল করে না নিষ্ফল করে দেন না ধ্বংস করে না আল্লাহ বলে যদি এরকম মুসিবতের অবস্থায় ফজরের নমাজের আদানের আগেও গিয়ে তুমি যদি আরাফাতে অবস্থান করো তোমার জন্য আমি আল্লাহ হস রাখছি আল্লাহ আকবর কত বিরাট আল্লাহ রহমত তাহলে দশ তারিখের রাত কিন্তু এই রাতকে নয় তারিখের রাত হিসেবে শরীর সাব্যস্ত করেছে তাহলে যেটাকে আমরা ঈদের রাত বলছি মোসদালফার রাত ইসলামে যদি রাত আগে হয় তাহলে আরাফাতের রাত আমরা ফেলে দিয়েছি মিনাতে কোথায় বলেন মিনাতে আট তারিখে ইসলাম বলেন না যেহেতু হাজি দিনের বেলায় আরাফাত যদি যেতে না পারে রাত্রে গেলেও তার হস হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ বলে তোমাকে আমি কোনো রাত দি নেই এই জন্য আরাফাতের পরের যে রাতটা সেটা হচ্ছে কোরবানির ঈদের রাত আল্লাহ 
যাক তাহলে হাদিস দ্বারা আমরা বুঝলাম কোরআন রুল করিমের মাধ্যমে ওয়াল ফজেরি আল্লাহ বলে বোরের কসম কোন বোর ঠিক কোরবানের দিন সকালবেলা যে বোর হয় সেই বোর ওয়ালিন আসির লয়ালে আসের বলা হয় দশ রাত জিলহদ মাসের যখন প্রথম ছাঁত উদয় হবে সেই থেকে কোরবানি পর্যন্ত দশটি রাত আল্লাহর কাছে খুবই মূল্যবান রহিসুল মুফসরিন হজরত ইবনি আব্বাস সাহাবাই কেরামদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুইজন মুফসর করা বলেন একজন হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনি মসুদ আর একজন হচ্ছে ইবনি আব্বাস রদি আল্লাহ তালু আল্লাহ নবী তার জন্য দোয়া করেছেন আল্লাহ রসুল এটা হচ্ছে রসুলের আপন চাষত ভাই আবদুল্লাহ বিনি আব্বাস রাতের তিনটে বাজে আল্লাহ রসুল টয়লেটে গেলেন টয়লেট থেকে এসে দেখেন একটু শীতকাল ছিল খে তার জন্য কম কম গরম পানি সাজাইয়ে সামনে রাখল আল্লাহ রসুল এই দৃশ্য দেখে খুশি হয়ে গেলেন কিরে আমার জন্য গভীর রাত এই কম কম গরম পানি কে এনে দিল হজরতে আবদুল্লাহ বিনি আব্বাস বলেন হে আল্লাহ রসুল আমি এনে দিয়েছি আল্লাহ নবী খুশি হয়ে গেলেন তার মাথায় হাত দিলেন হাত দিয়ে বস তার জীবনকে পাল্টাই দিলেন দোয়া করলেন এই বাচ্চাকে কোরআনের গুরু তত্ত্ব বোঝার তৌফিক দান করো এবং দিনের যথাযথ জ্ঞান উপলব্ধি করার বুঝ সম্পন্ন বুঝ সম্পন্নতা তাকে দান করো বড় বড় সাহাবাই কেরাম তার সামনে গিয়ে মশলা মশাইল জিজ্ঞেস করতেন আল্লাহ যদি জ্ঞান দিতে চান সেখানে বড় ছোট পার্থক্য করেন না গরিবদনই পার্থক্য করেন না আল্লাহ যাকে দিতে চায় তার কাছে আগে কোনো যোগ্যতা আছে কি না আমরা চাকরিতে লোক একটা লাগার সময় দেখি তোমার অভিজ্ঞতা কি আগের এক্সপেরিয়েন্স কি আছে আল্লাহ যাকে নবী বানায় আগের কিছু চায় না আল্লাহ বলে এটা আমার যোগ্যতা নয় এটা আমার সম্মানের হানি আমি যাকে চাই ও যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা সম্পন্ন করে দিই আল্লাহ মাজা করে যে গড়াতে অর্ধেক পানি আছে আল্লাহ সেখানে পানি দিয়ে পুরো করে না আল্লাহ বলে আমি পুরো করলে হালি গড়াই পুরো করে দিব দাদা উড়া দাদা উরা দাদা হকরা কাবেলিয়ত শর্ত নিস বলকে শর্তে কাবেলিয়ত দাদা উস আবু জেহেল সবসময় বলতো হবে নাহুজুবিল্লাহ মিন জারিক আল্লাহর মতো বেকুব দুনিয়াতে কেউ নেই আস্তরুল্লাহ নবী বানানো উচিত ছিল আমাকে আমি আরবের বড় সন্ত্রাসী আরবের বড় গছফাদার বড় ক্ষমতার মালিক জমিদারের ছেলে দম জন সম্পদ ক্ষমতা সব কিছু আমার কাছে আছে কেউ যদি কলমা না পড়ে থাপ্পড় দিয়ে তারে মেরে ফেলি আমাকে নবী বানালে আরবে তো মুসলিম ছাড়া একজনও থাকতে পারবে না আল্লাহ আমাকে নবী না বানাই এমন একজন লোককে নবুবত দান করল যিনি রাখাল গিরি করেছে না মজবিল্লাহ মিনজালে ছাগল চড়াইয়েছে তবে আল্লামার উমি খুব সুন্দর মেশাল দিয়ে বলতেছেন দাদা হকরা কাবেলিয়ত শরত নিস আল্লামার উমি বলেন আল্লাহ যাকে দিতে চায় তার কাছে পূর্ব থেকে কিছু আছে কি না তা চাই না বলকে শরতে কাবেলিয়ত দাদা উস শর্ত একটি আল্লাহ যাকে দে সে হয়ে দাঁত আল্লাহ যাকে দেখি সেই হয়ে যায় আল্লাহ ফকিরের বাচ্চাকেও জ্ঞান দিতে পারে গরিবের ছেলেকেও আল্লাহ 
বড় আলেম বানাইতে পারে এমনও তো আলেম হয় গরিবের ছেলে বড় লোকের ছেলে আলম হতে পারে না চট্টগ্রাম শহরেও দেখছি আমাদের হাজার হাজার বন্ধু যান প্রাণ চেষ্টা করে আর আলম যদিও হয় একটা বাজা হয়ে যায় বাজা বুঝেননি হাদিসের বাসায় কিছু বাজা আলম আছে যে গরু ছাগল বাচ্চা দেন আমরা তাদেরকে বাজা বলি যে আলম আলম হওয়ার পরে ইসলামের সাথে পড়াফড়ির সাথে ইমামতির সাথে মজদুরির সাথে তার সম্পর্ক নেই আলম হয়েছে ব্যবসা করতেছে ওটা ব্যবসা করার জন্য আলম হতে হয়নি শ্রোতা লেখার জ্ঞান যতটুকু আছে ততটুকু থাকলে হলো অর্থাৎ এক হাদিসে আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ তার থেকে খেদমত নিচ্ছেন না ডাক্তার হয়ে যদি দোকানদারি করি ডাক্তারি যেরকম অবমূল্যায়ন তা আলম হয়েও যদি আমি এ কাজ করি আল্লাহ 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 এই জন্য অনেক সময় গরিবের লোকেরাই বেশি বড় বড় আলম হয় আর বড় লোকদের যদিও হয় বেশি থেকে বেশি হাফেজ বানাইতে পারে হাফেজ বানিয়ে আর মাদ্রাসায় পড়াইতে পারে না অর্ধক থেকে চলে যায় এটা আমার অভিজ্ঞতা কেন চলে যায় সে হাফেজ হতে হতে একটু বড় হয়ে যায় যখন মাদ্রাসায় ভক্তি হয় তার বয়স এগারো বছর এবং তার খেলা আসে অন্য অন্য ছাত্ররা সাত বছর আট বছর সবাই বলে এই লাম্বাইয়া এই লাম্বাইয়া এ হাত বেশ কম কারণ সে হাফেজ কত হতে পাঁচ বছর চলে গেছে কিন্তু আরবের লেখাপড়ার শিক্ষার কালিকুরা মরছে সবাই প্রথম হাফেজ হবে হাফেজ না হয়ে একজনও আলেম হতে পারবে না কেন কোরআন না শিখি তুমি কোথায় কোন দিকে যাবা অথচ আমরাও আলম হয়েছি আলম হয়েছি কি কোরআন বিহীন কোরআন শিখি নেই কোরআনটা মুখস্থ করায় নাকি বড় মহাদ্দেশ বড় আলেম বড় বিশ্বাস আরে বেটা কোরআনই জানো না তুই কি বড় আলেম মাস্টার মশাইল জিজ্ঞেস করলে হয়তো ফত হয় স্বামীতে আছে ওটা ফত হয় স্বামী কি কোরআন শরীফে আছে কথা বল যে কথা বলতে পারে সেই আলেম বুহারি শরীফে আছে সেই আলেম হাজারও কিতাবের রেফারেন্স দিলে অনেক সময় অ্যাডভার্টাইজ করে কিছু আলেম বাস করে এ কিতাব দমদম বল ফল ফল এত বৃষ্টি আছে বাপ দাদায় নাম শোনে আমার মা অনেক বড় কিতাব আর বেটা কোরআন ছেদে বড় কিতাব কি আল্লাহর কোরআনে এমন কিছু নাই সে আমত পর্যন্ত দুনিয়ে শুরু থেকে সব জ্ঞান আল্লাহ বলা মা ফর রতনা মিনাল কিতাব মিন সাইন আমি আমার কিতাবে এমন কোনো কথা বাদ দিই নাই প্রতিটি বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে বিস্তারিত যথাযথ বিবরণ দিয়ে বলেছি কিন্তু কথা কি যত বড় সাগর তত বড় জাল নিতে হবে একজনে নিজের বউকে ছেড়ে দিছে আমাদের দেশে রাগের কারণে ছেড়ে দে আবার কিছুক্ষণ বড় হুজুরের কাছে যায় হুজুরও কিছু মশলা মশাইল বলে হয় তুই কি করবি একটু মাথা টাথা আবল তাবল ছিল টাকা এক হাজার দুই হাজার টাকা নিয়ে কবি নজরুল খুব সুন্দর বলেছেন বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজে কোরআন হাদিস সসে তাদের আলমরা কোরআন হাদিস কখন চায় যখন বোতা লাগবে তখন চায় আর এমনি চায় না কারণ ফতোয়া দিতে পারলে তো তিন হাজার টাকা আসে ইসলাম গবেষণা করার জন্য কাজ করে না বউকে ছেড়ে দিছে সমস্ত আলমদের কাছে গেছে আলমরা বলছে ভাই আমার কথায় স্পষ্ট তোমার বউ ছাড়া গেছে একজনে বলে ভাই তুমি তো যাদের কাছে গেছো তারা একজনও বড় আলম নন ফাদ ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই উনি হচ্ছেন বড় আলেম তার কাছে যাও তখন ইমাম শাফি থেকে ওই লোকের বাড়ি সত্তর মাইল দূরে ইমাম শাফির কাছে গেলেন ইমাম শাফি তার কথাগুলি শুনে বলল তোমার বউ তালাক হয় নেই যেসব আলমরা ফতোয়া দিয়েছেন তুমি তাদেরকে আমার এই লেখাটি দেখাবে প্রতিটি মসজিদে গিয়ে গিয়ে এই লেখাটা খাতেবের মাধ্যমে আরও কয়েকটি কফি করে মসজিদের দরজায় টাঙ্গাইয়ে দিবে ইমাম শাহের দুটি কবিতা শুনেন আহারে এলম কাকে বলে ইমাম শাহি বলে জমি ওল্লা এলম 
جمیعل علم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افخام الرجالی جمیعل علم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افخام الرجالی وکم من قائل قولا صحیحا وآفته من الفهم السقیم جمیعل علم تیتی بیر جو تو گیانا چھے فی القرآن شب گیان قرآنی اپستی تا چھے جمیع العلم فی القرآن جو تو وقت بیر گیان شب گیان اللہ قرآن دی بیتے رہا چھے لیکن ہاں تقاصر عنہ فخام الرجالی ना बुझार कारण व्याकरण ग्रामर ना जान कारण आल्ला कथार इंगित दिक बेदिक रहस्यमय जिनटी उद्घाटन करमलोका से कुरान के ज्ञान आहरण कर समाज वितरण करते मानुष के दुखे फेले दे देखें इमाम साफी एक बुझा एकजुन व्यक्ति एकजुन बो बोलते लाख मस खाव अब तो लाखों मस की नेतृत्व कम होता ना ही एक के जिद दाम देर दर्द टका जालेक्टा नहीं है पोतंगा सो मुद्दरों सो क्यों देखें सी शौकाल ते की रात पंजुन दो लाखों मसे तलाशे आरे हाथ सारों तीन हाथ जालेक्टा मारते से सुनो फुडी यार सने एक तल उठते मासो आर सने इधर बोलते से मानुष बिच्छे बता बोले सागर तो लाख मास जतो बरो लाख मास तो जाल जतो बरो तो तो बरो जाल नहीं तो तो बरो गोबीर समुद्र दूर जितेहो बना ख़तर है बुज़ेन ख़तर तो मरे कैसे एक यहूदी ऐसे बोल ला अमी इस्लाम गोहन कर बो मुस्सी दिते इमाम ख़ुद बादे ये ख़ुद बाद दारे ये दावटा की कुरान सुधी भी ऐसे ना हदीसी ऐसे � तीन दामा के समय दी तो हो और तो समय दिला तीन दिन ख़ादर तुम्हारे सारे रात कुरान से दी एक राते दुबे पड़ लो और बुद्धि अस्ते से ना कुफर गोबन ना ख़ादर ते अब्दुल्लाह बिनी मसूद ओ जार के तो बोल सिलम कुरान से दी बेर दुजन तो फिर कार्य कर में दी तीन एक जन अब्दुल्लाह बिनी मसूद के तरातुरी अब न एर मुझे हो जरूरत हो मर बड़ो बड़ो साहबी दिल के जिज्ञास कर लो सब ये बोलते से एक हाथी से तो आसे हो तो कुराने पर कुराने तो हमारे दिश्ती गुसर हो चुना हो जरूरत आप दुल्हे भी नहीं मसूद के दाखर पर हो मर बोल लेन हो मर हो मर बोल लेन आप दुल्हे भी नहीं मसूद जुमान नमाज़े जो हमरा खुदबा पड़ी अतु पता है ऐसे, अतु सूरज जुमाते कुरान सुनी भी शेष आयत आसे तो, तेरा कोपा पाई, तेरा कराई थी, अल्लाह मुन इन्फ़ादु इलेहा व तरकू का पाई मन, मुदने सुनी भी, व तरकू का पाई मन ये लग रहा है इतनी कौन खास चीज़ है कौन रही दिया था ना वो इधर आओ तिजारतन अल्लाह हुआ निन्फ़ब्बु इलेहा वतरकु कक़ाइमन ए हाफ़ इस नाहवर कर रहे हैं मुसीबत बल्लम दागे ही मुसीबत रही वो इधर आओ तिजारतन अल्लाह बाग बोलन जोकुन तुम रब बेफ़शाई दोल के देख बे मुदने शुरी बे बस मोहम्मदी ये जोरे हजार हजार मनुष्य मरा देते यमुन ते के किसी डॉक्टर आज तो बसोरु दी गया यारा मौलम नहीं आज तो मादोकेर मोतो 
এরা আসলে গন্ধা বাজাত এখন রুগীর তুলনায় ডাক্তারের ওষুধ কম এরা আসলে মানুষজন এমনভাবে গন্ধা বাজলে বিট করত ওষুধ আনছে দুশো জনের রুগী দুই হাজার আল্লাহ রসুল জুমার দিন খোদবা দিচ্ছেন এমন সময় বাহিরে আওয়াজ হচ্ছে ডাক্তারেরা আসছে মসজিদ থেকে সবাই বের হয়ে গেছে আল্লাহ রসুলকে সামনে রেখে দশ বারো জন শুধু সাহাবি ছিল আল্লাহ হকবার আল্লাহ বলে আমার নবীকে যখন মেম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায় তারা মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল কি জন্য ওষুধ কেনার জন্য আল্লাহ তাদের উপরে এত নারাজ হয়েছিল আল্লাহ বলেন নবী দশ বারো জন সাহাবি আপনার সামনে ছিল এই জন্য যারা বের হয়েছে তারা বেঁচে গেছে যদি সবাই বের হয়ে যেত আমি একজনকেও মসজিদে ঢুকতে দিতাম না আসমার থেকে আজাব দিয়ে সবাইকে লাশ করে ফেলতাম আমার নবীকে রেখে তারা কেন সবাই চলে গেল দেখছেন নি তাহলে এই আয়তের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ রসুল তখন দাঁড়াইয়া হদবা দিচ্ছিল আরে দোয়া সে আজ এলাক নাকি আলামত পাই জাতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা দোয়া দেখলেই বুঝে এটা কিসের দোয়া কি কুরগে ভোরার দোয়া না লাকড়ির দোয়া না পাথরের দোয়া এ হজরত আবদুল্লাহ বিনি মসুদ রদি আল্লাহ তালানি যাক আল্লাহ রসুল তার জন্য দোয়া করলেন হজরতে আবদুল্লাহ বিনি আব্বাসের জন্য আল্লাহ আল্লিম হত্যা আবি যাক আমি সময় অনেক খোদ অনেক লম্বা এখন হাজিসে আসি আল্লাহ রসুল বলেন দিলহজ মাসের দশ তারিখ দশটা দিন আল্লাহর কাছে বান্দা এবাদত করার জন্য আল্লাহ এত পছন্দ করেন এই দশ দিনের এবাদতের চাইতে অন্য কোনো দিনের এবাদতকে আল্লাহ এত বেশি ভালোবাসে না আল্লাহ হকবর তার কারণটা কি যত এবাদতেই থাকতে পারে এই দশ দিনের ভিতর আছে না বলে কেমনি দেখেন এই হাজিরা টাকা খরচ করে হজে গেছে হজের মধ্যে তারা যা করছে আল্লাহ বলে যারা গরিব হজে যেতে পারতেছে না তাদের জন্য সেই এবাদতগুলি এখানে আমি দিয়ে দিছি এক সাহাবি বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ ওয়ালাল জেহাদ ফিসাবিল্লাহ আমরা যদি এই দশ দিনের মধ্যে আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করি জেহাদের সব কি দশ দিনের এবাদত কে যে বেশি হবে না আল্লাহ নবী বলেন না ওয়ালাল জেহাদ ফিসাবিল্লাহ জেহাদের সবাব এর চাইতে বেশি নয় হ্যাঁ ইল্লা হরজা বিনফসিহি ও মালিহি ফলাম ইয়ার গিয়ার হ্যাঁ কোনো ব্যক্তি তার জান নিয়ে তার মাল নিয়ে বের হয়ে গেল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্য জানো ফিরে আসলো না মানো ফিরে আসলো না সেই আল্লাহর কাছে চলে গেল তাহলে তার এবাদতটা এই দশ দিনের এবাদত চাইতে বেশি হবে জেহাদ তো বড় জিনিস তাহলে কেমনে জেহাদ বড় জিনিস মানুষ সন্তানকে ভালোবাসে বিবিকে ভালোবাসে যখন মুসিবত চলে আসে নিজের জানোর উপর যখন দেখে আমার জানো বাঁচাতে পারবে না সেই সময় মানুষ নিজের বিবিত দূরের কথা নিজের সালিয়েকেও বলে যায় আপনারা মিডিয়াতে দেখছেন সোনামিতে ইন্দোনেশিয়ায় এক মহিলার তার দু সন্তান পানি যখন উঠতেছে দোনো সন্তানকে দুই হাতে সেই বুকে দেরে জড়িয়ে আসে সেই চিন্তা করল দুজনকে বাঁচাতে গেলে দোনোজন মারা যাবে সেই নিজেও মারা যাবে সেই ইচ্ছাই সেই তার এক সন্তানকে নিজের হাতেই নিক্ষেপ করে আপনাকে বাপ বাপ করে কান্নাকাটি করে বিদে দিয়েছেন তিন বছরের বাচ্চা ছয় বছর পর বিদেশ থেকে এসে দেখছেন আপনার ছেলে হঠাৎ করে কোন রোগে বোবা হয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন ডাক্তার এই ছেলের চিল্লানের কারণে আমি প্লেনও ঘুম যেতে পারিনি আমার টাকা যা লাগে তা শেষ করব কিন্তু আমার ছেলের মুখ দিয়ে আব্বু শব্দ বের করেন ডাক্তার শত চিকিৎসা করার পরে মুখে জবান করল 
বাস বাপ খুশি রাত্রে কোথাও বেড়াতে গেল হঠাৎ করে মানুষ চিল্লে চিল্লে দিয়েছে তার বাড়িতে আগুন লাগছে এই বলো তোমার বাড়িতে আগুন লাগছে আমার আগুনে গিয়ে দেখতেছে বাড়ির মধ্যে তার বিবি জ্বলে যাচ্ছে তার সন্তান জ্বলে যাচ্ছে এখন তো সামনে দেখতেছে সেই যদি তাদেরকে রক্ষা করতে যায় সে নিজেও মারা যাবে এরকম দাঁড়াই আছে যে ছেলের জন্য পাগল হয়ে বিদেশ থেকে কষ্ট করে এত লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জন করেছে সব টাকাই বিসর্জন দিয়ে দিল আর যখন নিজের জানের উপর কথা আসলো নিজের সন্তানের মৃত্যু সামনে দেখেই তাকাই আছে দাঁড়াই আছে তাহলে বোঝা যায় মানুষ নিজের জান থেকে কেউ কে ভালোবাসে না আল্লাহ রসুল বলেন এই জানের চৈতও যদি আমাকে বেশি ভালোবাসতে না পারো তাহলে তুমি পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবো না এই জন্য আল্লাহ রসুলের ভালোবাসায় সাহাবাহিক রামজি জান দিত তারা নিজেও বলতে পারতো না কার ভালোবাসায় জানটা দিয়ে ফেলতেছে আল্লাহ আকবর জিহাদ অনেক বড় জিনিস তাহলে হাদিস থেকেও আমরা পেলাম আল্লাহ রসুল বলেন এই দশ দিনে আমরা কি করব আল্লাহ রসুল বলেন তোমরা তসবি বেশি গণ তসবি মানে কি বলেন সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ ফি হিন্নত তাহালিল তাহালিল মানে কি লাকবির তকবির মানে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ও তাহামিদ তাহামিদ মানে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই ছেরোটাকে মিলিয়ে একটা মাল্টিভিটামিন জিকির করছে মোহাদ্দিসিনে কেরাম আল্লাহ রসুল কি সোহান আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর সোহান আল্লাহ আজ জিলহজ মাসের নয় তারিখ থেকে তেরো তারিখের আসর পর্যন্ত তকবির পড়া আমরা শুধু নমাজের পরে পড়ি এটা গলত এটা রাতে দিনে বসা অবস্থায় উঠো অবস্থায় এই দেখেন একজন হাজি যখন এহরাম পড়বে এহরাম পড়া অবস্থায় সবচেয়ে মক্কা শরীফ না দেখা পর্যন্ত কালো গিলাপ তার জন্য বড় বাদত তলবিয়া লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক লব্বাইক আলা শরীক আলাকা লব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান্যা মাতা লাকাবল মুল্ক লা শরীক আলা আর জিলহজ মাসের ছাঁত উদয় হলে কোরবানি না করা পর্যন্ত আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় দিকে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর হজরতে আবদুল্লাহ বিন মসুক মদিনের বাজারে গিয়ে দেখলেন কেউ তকবির বলতেছে না কি রে তিনি বাজারের মাঝখানে গিয়ে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলিল্লাহাম আপনারও রাস্তাঘাটে হাঁটে হাঁটে বড় করে বলবেন মানুষ হাসুক কিন্তু সুন্নত কায়েম করেন এই দশ দিন যত এই তকবির করতে পারেন আপনার আমল নামায় তত বেশি সুবাপ হবে এটা মৌসুমি এবাদত মানুষ হাসবে আমি পড়লে মানুষ হাসলে আল্লাহ তোমার এবাদতের উপর হাসবে মানুষকে রাজি করার জন্য আপনি তো আল্লাহর এবাদত করছেন না বাস এই তকবির বেশি বেশি করা আর যারা জিলহজ মাসের এক তারিখ থেকে নয় তারিখ নয়টি রোজা রাখা এটাও সহি হাদিস দ্বারা সাবেক আল্লাহ রসুল বলেছেন কথাটা শেষ করে দিই যারা জিলহজ মাসের দশ নয় তারিখ রোজা রাখবে কোরবানির দিন রোজা না কোরবানের আগের দিন পর্যন্ত আবার হাজিরা কোরবানির দিন রোজা রাখা হারাম অনেক খাদি না বুঝে আর হাজির দিন রোজা রাখে এটা রোজাও হবে না তার উপর আল্লাহর আজাব হয়ে যাবে এক দ্বিতীয় নম্বর আল্লাহ রসুল বলেছেন যারা জিলহজ মাসের হাজি যারা হাজি নয় ভিন্ন দেশে থাকে একদিন পরে যদি তাদের ব্যবধান হচ্ছে এমত অবস্থায় নয় তারিখ যোধারা কা আরাফাতের দিন আল্লাহ রসুল বলেন আর সনতুল মাজিয়া ও সনতুল আতিয়া অতীতের এক বছর আগামী 
এক বছর দুই বছরের গুনা আল্লাহ পাক মাফ করবেন এখানে হাদিসটা বোঝা দরকার যত হাদিস আছে অতীতের গুণা আছে ভবিষ্যতে গুণা মাফ করার কথা নেই এই হাদিসটা আছে ইমাম বুহারি তার একটা আশ্চর্যজনক কথা বলছেন হজের নয় তারিখ যে ব্যক্তি রোজা রাখবে তাহলে এই হাদিসে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে সে আগামী বছর বেঁচে থাকবে বেঁচে থাকলে তো গুণা হবে সে জন্য গুণা হলে আল্লাহ গুণা মাফ করবে তাহলে যে বেঁচে থাকবে এই রোজা থাকার তৌফিক আল্লাহ তাকে দান করবে তাহলে এক তারিখ থেকে নয় তারিখ রোজা রাখবেন দশ তারিখে রোজা রাখবেন কোরবানির দিন কতক্ষণ কোরবানের গরু জবাই না করা পর্যন্ত কিছু খাবেন না এ আমরা তো জবাই করি বাদ বন্টন করি সবাই ঠিক ঠাক করি একটা কাজ করবেন তরা তরি জবাই করি যারা শরিক দেরি কোরবানি করেন চার পাঁচ কেজি গোস্ত নিয়ে এক কেজি এক কেজি সবাই রান্না করতে দিয়ে দেবেন তরা তরি রান্না করে ওই গোস্ত দিয়ে আপনি ইফতার করবেন হাজিসে আছে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মেজবান এটাও এক পূর্ণ একটি রোজার স্বভাব বাগ বাটোয়ারা করতে করতে তো দুটা হয়ে যাবে কোরবানির ঈদের দিন না খেয়ে যাওয়া সুন্নত কোরবানির গরু জবে করে ওই গরুর গোস্ত দিয়ে ইফতার করবেন আল্লাহ আমাদেরকে সক্ষতা বুঝার আগামী জুমাতে কোরবানির তরিকা নিয়ম বিধি বিধান সম্পর্কে